Are you ready? Yes, I am. నాకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లకూడదు ఈరోజు మన ప్రసంగ అంశం ఏసయ్య నాకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లకూడదు యశయ్య ప్రవక్తను దేవాది దేవుడు అసాధారణ రీతిలో దేవాది దేవుడు వాడుకున్నారు యశయ్య ప్రవక్త యేసు ప్రభువారు దేవుడు మనిషిగా ఈ లోకానికి రాక ముందే ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితమే మత్తయ్య గారు రాసిన దానికన్నా మార్కు రాసిన దానికన్నా లూకా రాసిన దానికన్నా యోహాను రాసిన దానికన్నా గొప్పగా యేసుప్రు వారి గురించి యశయ్య ప్రవక్త రాశాడు ఆయన శిలువ మరణ పునరుద్ధానాల గురించి రాశాడు హెచ్చరించాడు గద్దించాడు ప్రేమించాడు అంత మట్టికే కాదు దేవుని వైపు తిరగండి రెండో అవకాశం దొరుకుతుంది ఏసయ్య రక్తములో శక్తి ఉన్నదని ఏసయ్య శిలువ మరణములో శక్తి ఉన్నదని ఏసయ్య పునరుద్ధానములో శక్తి ఉన్నదని ఏసు ద్వారా శాంతి సమాధానం ఆశ్చర్యం అద్భుతం ఆశ్చర్యకార్యాలు ఉన్నాయని యశయ్య ప్రవక్త తెలియపరిచాడు యశయ్య ప్రవక్తకి దేవుడు మిగతా ప్రవక్తలకి ఇవ్వలేని ఒక అద్భుతమైన జీవితాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడు అద్భుతమైన పరిచర్యని దేవుడు అనుగ్రహించాడు యశయ్య ప్రవక్త అనేక మంది రాజులు మారిన ఈయన మాత్రం అక్కడ ప్రవక్తగానే ప్రవచనాలు చెప్పడం ప్రారంభించాడు ఉజ్జయ రాజు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఈయన ప్రవక్తగా ఉన్నాడు యోతాము రాజు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఈయన ప్రవక్తగా ఉన్నాడు యశయ్య ప్రవక్తగా ఉన్నాడు ఆ హాజు రాజు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు యశయ్య ప్రవక్తగా ఉన్నాడు హిస్కియా రాజు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఈయన ప్రవక్తగా ఉన్నాడు మనాషే రాజు పరిపాలిస్తుండగా అక్కడ ఆయన హతసాక్షిగా మరణించాడు యశయ్య ప్రవచనాత్మంగా ఇస్రాయేల్ ప్రజలను ఉద్దేశించి యూదా ప్రజలను ఉద్దేశించి తెలియపరుస్తున్నాడు ఏమని తెలియపరుస్తున్నాడంటే నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల నేరదు ఒక స్త్రీకి భర్త ఎలాగో దేవాది దేవుడు ప్రవక్త ద్వారా వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు నేను మీకు భర్తగా ఉంటా యశయ్య గ్రంథం యాభై నాలుగు వచ్చే ఐదో వాక్యం యశయ గ్రంథం యాభై నాలుగు వచ్చే ఐదో వాక్యం నిన్ను సృజించిన వాడు నీ భర్త అయి ఉన్నాడు పిల్లలకి తండ్రి ఎంత ముఖ్యమో నేను తండ్రిగా ఉంటా నేను వారిని భద్రపరుస్తా నేను కాపాడతా ఒక వ్యక్తి మీకు మంచిగా ఉన్నాడంటే ఆ వ్యక్తిని సృజించిన వాడిని నేనే ఒక వ్యక్తి ఎవరినన్నా పాడు చేస్తున్నాడంటే ఆ వ్యక్తిని సృజించిన వాడిని నేనే బాగు చేసే పనులను చేసిన వాడిని సృజించిన వాడిని నేనే చెడ్డ పనులను చేసేవాడిని సృజించిన వాడిని నేనే గనుక భయపడకండి నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల నేరదు అంత మట్టుకే కాదు నీకు విరోధముగా మాట్లాడుతున్న మాటలు ఉన్నాయే ఆ మాటలకు విరుద్ధముగా ఏమన్నా పలుకుతున్నారా ఆ మాటలు నాలుక అన్న ఆయుధము ద్వారా వచ్చేయి కూడా వర్ధిల నేరకుండా కాపాడతా సేవకుల నీతి కాదు నా నీతి మీ పక్షాన నిలబడబోతుంది ప్రైజ్ ద లాడ్ యశయ గ్రంథం యాభై నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు వాక్యాలు మనం కలిసి చదువుకుందాం యశయ గ్రంథం యాభై నాలుగు అధ్యాయం పదిహేడవ వాక్యం మాత్రం ఇంగ్లీష్లో చదువుకుందాం నీ పిల్లలందరూ యహోవా చేత ఉపదేశము నొందుదురు నీ పిల్లలకు అధిక విశ్రాంతి కలుగును నువ్వు నీతి గల దానవై స్థాపింపబడుదు నువ్వు భయపడనక్కర్లేదు బాధించు వారు నీకు దూరముగా నుందురు ఆమె భీతి నీకు దూరముగా ఉండను అది నీ దగ్గరకు రానే రాదు ప్రైజ్ అలాడ్ జనులు గుంపు కూడినను వారు నా వలన కూడరు నీకు విరోధముగా గుంపు కూడు వారు నీ పక్షపు అరగుదురు ప్రైజ్ అలాడ్ ఆలకించుము నిప్పులూది తన వృత్తికి తగినట్టుగా పనిముట్టు చెయ్యు కమ్మరిని సృజించిన వాడను నేనే నాశనము చేయుటకై పాడు చేయువాణ్ణి సృజించిన వాడను నేనే నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధమును వర్ధిల్లదు న్యాయ విమర్శలో నీకు దోషారోపణ చెయ్యు ప్రతి వానికి నువ్వు నేరస్థాపన చేసేదవు యహోవా యొక్క సేవకుల నీతి 
నా వలన కలుగుచున్నది ప్రైజ్ ద లాడ్ ఏ హోవా యొక్క సేవకుల నీతి నా వలన కలుగుచున్నది ఇది వారి స్వాస్యము ఇదే ఏ హోవా వాకు బుక్ ఆఫ్ ఐజయ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ చాప్టర్ సెవెంటీన్త్ వర్స్ ద బుక్ ఆఫ్ ఐజయ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ చాప్టర్ సెవెంటీన్త్ వర్స్ no weapon formed against you shall prosper and every tongue and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn this is the heritage of the servants of the lord and their righteousness is from me says the lord devun bidlara yeshaya pravakta devuni aatma chetha pravachistunadu ఏమని ప్రవచిస్తున్నాడంటే నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము వర్దిల్ల నేరదు ఏ ఆయుధాలతో శత్రులు రారని కాదు వారు వస్తారు కానీ వర్దిల్ల నేరరు వాళ్ళు వస్తారు కానీ విజయం పొందలేరు ఈరోజు నజడిన ఏసయ్య నామములో నూతన నిబంధనలు ఇస్రాయేల్ ప్రజలుగా పిలవబడుతున్న మనం దేవాది దేవుడు చెప్పేది సమస్యలు రావని కాదు ఇబ్బంది రాదని కాదు ఇరుకు రాదని కాదు వస్తాయి అవి తాత్కాలికమే పర్మనెంట్గా ఉండదు స్వాస్యంగా ఉండదు అది తాత్కాలిక మాత్రమే తరతరములు ఉండదు నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లదు దేవుని బిడ్డారా దేవాది దేవుడు ఆ మాట చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటి నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్ల నేరదని ఇస్రాయేల్ ప్రజల మీదకి ఐగుప్తీలు ఆయుధాలతో వచ్చారు కానీ వచ్చారే తప్ప కానీ వాళ్ళు వర్ధిలలా ఓడిపోయారు దేవుని బిడ్డలు విజయం పొందారు మో యాబీలు ఆయుధాలతో వచ్చారు సేయిర్ మన్యములు ఆయుధాలతో వచ్చారు అమోనీయులు ఆయుధాలతో వచ్చారు ఫిలిస్తీయులు ఆయుధాలతో వచ్చారు వాళ్ళు వర్ధిలలా మార్గ మధ్యలోనే కూలిపోయారు మార్గ మధ్యలోనే ఓడిపోయారు వీరి దేవుడు వీరి పక్షాన యుద్ధం చేస్తున్నాడు వర్ధిలలా ప్రైజ్ ద లాడ్ నీ బిడ్డలకు వ్యతిరేకంగా నీ కుటుంబానికి వ్యతిరేకంగా వ్యాపారానికి వ్యతిరేకంగా పరిచయకు వ్యతిరేకంగా శత్రు రావచ్చు వస్తాడు కానీ ఆడు వర్ధిల్లలేరాడు ఆయన వర్ధిల్లడు ప్రైజ్ ద లా నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లదు మళ్ళా ఏం చెప్పబడుతుందంటే నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన రెండో ఆయుధం ఏంటి తెలుసా నాలుక అన్న ఆయుధం మాటలు అన్న ఆయుధం అవి కూడా నీకు విరోధముగా వర్ధిల్లదు ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా దేవుని బిడ్డలకు వ్యతిరేకంగా యూదులకు వ్యతిరేకంగా అనేకమైన మాటలు అన్న ఆయుధాలు ఉపయోగించారు నొప్పు కర్నేజ రాజు అన్నాడు షడ్రక మేసక్ అభ్యందుగోలతో నేను పెడుతున్న విగ్రహానికి మీరు మొక్కండి అన్నాడు మేము జీవం గల దేవునికి తప్ప ఇక ఎవరికి మొక్కం అలాగైతే అగ్నిగుండంలో వేస్తాం ఏడు రెట్టింపులుగా అగ్నిని పెంచేశారు అది ఏడు రెట్టింపులుగా మండుతుంది ఆ అగ్ని చూసి భయపడిపోవాలి కానీ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే జీవం కలిగిన దేవుణ్ణి తప్ప ఏ విగ్రహానికి మేము మొక్కం అయితే అగ్నిలో పడేయనన్నారు పడేయబోతుంటే నెప్పు కన్నేజ రాజు అన్నాడు ఏ దేవుడు మిమ్ములను నా చేతి నుండి రక్షిస్తాడో నేను చూస్తా నెప్పు కన్నేజర్ అన్నమాట ఏ దేవుడు నా చేతి నుండి రక్షిస్తాడో నేను చూస్తా దేవుని బిడ్డలారా ఆ మాటలన్న ఆయుధాన్ని ఉపయోగించాడు సర్వశక్తి గల దేవుడు ఆయన పలికిన మాటలు వర్ధిల్లకుండా దేవుడు కాపాడాడు హిసుకియాకి వ్యతిరేకంగా సెన్హరిబ్ వచ్చి నువ్వు సరెండర్ అయిపో నాకు లోబడిపో ఆ రాజు ఏమీ చేయలేకపోయాడు ఈ రాజు ఏం చేయలేకపోయాడు ఈ రాజు ఏం చేయలేకపోయాడు ఆ రాజు ఏం చేయలేకపోయాడు నాకు నా దేవుడు అన్నాడు ఆ రాజు కూడా అలాగే అన్నాడు ఆ రాజు కూడా అలాగే అన్నాడు ఆ రాజు కూడా అలాగే అన్నాడు ఈ రాజు కూడా అలాగే ఉన్నాడు మాకు మా దేవుడు ఉన్నాడని ఆ రాజు ఏం చేయలేకపోయాడు వాళ్ళ దేవుళ్ళు ఏం చేయలేకపోయాడు నువ్వు ఏమి చేయలేవు నీ దేవుడు కూడా ఏం చేయలేవు కానీ ఆయన ఉపయోగించిన ఆ మాటలన్న ఆయుధం వర్ధిల నేరకుండా సెన్హరీబ్ యొక్క ఇద్దరు మగ పిల్లలు గుడిలోనికి తీసుకెళ్ళి పొడిచి చంపేశారు ప్రేజ్ ద లాడ్ హలేలుయ్య ఆ మాటలు వర్ధిల్లనకుండా దేవుడు 
కాచి కాపాడాడు దావీదు గొల్యాతుతో యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళాడు గొల్యాతుతో యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళగా గొల్యాతు అన్న మాట ఏంటి తెలుసా నేను నీ శరీరాన్ని ఆకాశ పక్షులకును భూమురగాలకు నిచ్చేస్తా ఆయన మాటలు పలికాడే తప్ప వర్ధిల్లకుండా చేశాడు దేవా నీ శక్తి మీద నేను ఆధారపడతానా ఆయన మాటలకు నాకు భయం వేస్తుంది ఆయన పలికే మాటలకు నాకు భయం వేస్తుంది కానీ ఒకటి ఆయన కత్తితో ఈటతో డాలుతో వస్తున్నాడు నేను ఏహోవా నామమున నీ మీదకు వస్తున్నా గొల్యాతు పలికిన మాటలు వర్ధిల్లకుండా దేవుడు కాపాడాడు ప్రైజ్ అలాట్ ఈ రోజున నీ మీదకి కత్తి అన్న ఆయుధము ద్వారా ఈట అన్న ఆయుధము ద్వారా ఏకే ఫార్టీ ఫైవ్ రైఫుల్ ద్వారా రకరకాల యుద్ధోపకరణాలకు సంబంధించిన ఆయుధాలతో రావట్లేదేమో మాటలన్న ఆయుధాలతో శాపనార్థాలన్న ఆయుధాలతో నష్టము అన్న మాటల ఆయుధాలతో రకరకాల మాటలతో నీ మీదకు వస్తున్నారేమో దేవాది దేవుడు అనేది ఆయన రెక్కల కింద ఉన్న నువ్వు ఆయన రక్తముతో ఉన్న నువ్వు ఆయన రెక్కల కింద ఉన్న నువ్వు నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన మాటలు అన్న ఆయుధం వర్ధిల్లకుండా దేవుడు కాపాడుతున్నాడు ఆల్రెడీ నేను ప్రసంగం చేస్తుండగా నీకు తెలుస్తుంది డాక్టర్ల చెప్పారు నువ్వు ఇక మరణిస్తావని కానీ ఆ మాట వర్ధిల్లకుండా దేవుడు కాపాడాడు ఈ రోజున నీ బంధువులు నీ స్నేహితులు తల్లిదండ్రులు నీకు విరుద్ధముగా మాట్లాడారు కానీ దేవుడు అది వర్ధిల్లకుండా దేవుడు కాపాడాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లుయ్యా